皆さんこんばんは、ゼルダ考察の宇野と言います。アストルはコログの森で何をしていたんでしょうか薬剤の目視録やブレスオブザワイルドのネタバレを含みます。未プレイの方はお気をつけください。今回はブレスオブザワイルドに登場する、ここらにつけられたタイトルの隠しメッセージという妄想をお話します。まずこんな感じで進めていきますという例を一つ挙げます。ここらのタイトル。120を超える各祠に入った時に画面上の方に出てくる文字がその祠を攻略するためのヒントになっているのは皆さんご存知かと思いますこれはブレスオブザワイルドのアートディレクターである滝沢さんが各祠を名前で覚えるのが大変なのでタイトルをつけてそこに謎解きのヒントがあったらいいんじゃないですかと提案したことでタイトルがついたとおっしゃってましたあれってたまにんと思ってしまうものがあるのでもしかして祠のタイトルは任天堂さんからの隠しメッセージとといいう役割もあったたのかなと思いましたただプレイヤーに表示するだけだとすごくメタ的な見方になりゲームの没入感を損なってしまうので忘れ去られた神殿の存在がそうであったように後世にアイラル王家の歴史や歴代の勇者たちの記録を残すため表に出さずとも失われない形にシーカー族が残したというゲーム内の解釈に仕上げたのかなと考えてみました。導きは光僕が以前投稿したブレワイ続編の六賢者という動画に空からパラセールでやってきて助言をする老人という点で光の賢者ラウルとの関連を匂わせているのではといった内容のコメントをいただきました。時のオカリナで行く先々で導いてくれていたフクロウは光の賢者ラウルでしたね。導きは光とタイトルがついているこのエツイコルマの祠の目と鼻の先にはハイリア山という頂上にロームウォーが立っていて傍らにロームウォーの墓と言われている大きめの石が置いてありますこれがローム王の墓というのはマスターワークスでうっすらとほのめかしてありますねローム王と光の賢者に何か関連があるのでしょうかついつい疑ってしまいますこんな感じで進めていきますこのチャンネルではブレスオブザワイルド続編や厄災の目視録の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます公式の裏付けはなるべくハイラル百科やハイラルヒストリアマスターワークスなどの公式資料を用いています気になった方は動画説明欄からチェックしてみてくださいでは行きましょうまずこちらの話題からチャチャッとさせてください成功のタイミング4月26日月曜日から5月9日日曜日までゴールデンウィークセールと題して32もの任天堂スイッチのソフトのダウンロード版が安くなるそうです大体のものが 30% オフ中には 50% オフなんてソフトもあります実は3日か4日ぐらい前にスイッチの風来の試練5プラスが急にやりたくなって買ったんですけどなんと今回のセールの対象ソフトに入っていたんですよねマジで辛いですまあゲームソフトのセールあるあるかもしれませんませんねそしてゼルダ無双厄災の目視録も 20% オフとなっていますストーリーが気になっていながらもブレスオブザワイルドと違ってあくまでゼルダ無双ということで今まで手を出していなかった方は6月にはダウンロードコンテンツも待っていますしこの機会に飛び込んでみてはいかがでしょうかブレワイが好きな方はきっと楽しめますさあでは本題いきましょうトライフォース今までのゼルダゲームでは当たり前のようにストーリーに絡んできてたトライフォースもブレワイではそれに関する言い伝えって出てきませんよねしかし知恵力から勇気の3つの名を冠した泉は登場しています実はトライフォースに関わりがあるかもしれない祠のタイトルもあるんですそれが3つの知恵手に取る勇気力の試練ですゼルダゲームでこの3つのワードが示すものといえばやっぱりトライフォースですよね任天堂さんはこういうお遊びが大好きだと僕は思っていますので一応3つを線で結んでみましたその結果がこれです雷の大地あたりになりましたね残念ながらぴったりと正三角で合わさらなかったです近くに力の試練ジョイがあるにはありますけどさらに力がつくタイトルとして破壊の力力の加減押し出す力胸中の力などその他たくさんあるのでそもそもが苦しい説だったんですけどね命運は星の数迷いの森の中心にあるキヨウーの祠ブレスオブザワイルドの世界では宇宙なのか何なのかとにかく星への関心がものすごく高いですよねそれがなぜなのか未だに分かりませんが近くのデクノキ様は運命だの命運だのという言葉をよく使う印象ですそこに寄せたタイトルだったんでしょうかデクノキ様と星には何らかの関係があると思っていますそして天文とハイラル大森林といえば思い浮かぶのは厄災の目視録のメインヴィランアストルですね
リンクたちがマスターソードを求めてやってきたあの時彼はここで何をしていたんでしょうか彼が占いや攻撃の手段として使っているのが手に浮かんでいる天球儀ですその表面には星座がいくつも浮かんでいましたブレワイ続編にもぜひ彼が絡んできて少しくらい謎が解けるといいですねその前に厄災の目視録のダウンロードコンテンツで何か明かされる可能性もあります渦漏れた秘密考えすぎだとも思うんですがとても気になったので取り上げてみました前回の動画でも言いましたが雷の大地も移動要塞のようなものだと思っていまして今ある場所に設置する何かしらの理由があったんだと考えています何かを埋め立てるためなのかそこからエネルギーをもらうだとかスカイボードソードみたいに物理封印するとかですね引き続き調べていきます妄想にお付き合いいただきありがとうございましたということで今回は以上ですこの動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけるとまた動画作りを頑張れますのでぜひお願いしますご視聴ありがとうございました